முக்கியமானி இது அனைத்துமே உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன் இந்த ஆப் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மேஷ ராசி போட்டிருக்கீங்க இன்னும் கன்னி ராசி அப்லோட் ஆகலை கும்பராசி அப்லோட் ஆகலை இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பங்கள்லாம் இல்லாமல் இருக்க இந்த ஆப்குள்ளே எல்லா நிகழ்ச்சியும் ஒரே டைமில் அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் இது இல்லாமல் நம்ம முன்னாடியே பண்ண ராசி பலன் ப்ளஸ் நட்சத்திர பலன்கள் ருத்ராட்ச சம்மந்தப்பட்டது மேரேஜ் மேட்சிங் சம்மந்தப்பட்டது வாஸ்து பலன்கள் நியூமரலஜி இன்னும் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா இவ்வளோ பலன்களையும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் உலகெங்கும் உள்ள என் சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் அன்பு வணக்கங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் செப்டம்பர் மாத ராசி பலனை டீட்டெயிலாக நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நீங்கள் பேசிக்காக சில அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஒரு மாத பலன் நம்ம கொடுக்கும் போது வெறும் அந்த மாத பலன் உங்கள் ராசியை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாதி பேருக்கு வந்து அக்யூரேட்டாக நடக்குது சில பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் நடக்குது கொஞ்சம் நடக்கலை ஒரு சிலருக்கு சுத்தமாக நடக்கலை இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும் நம்ம வந்து ராசியாக லக்னமான ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கோம் ராசி பலனை நூறு சதவீதம் நடக்குமா இல்லை லக்னத்தை பேஸ் பண்ணி நடக்குமா இல்லை ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணி நடக்குமா கனெக்ட் பண்ணி தான் நடக்கும் இப்போ வெறும் ராசி மட்டும் தான் பலன்னா லக்னம்னு ஒன்று தேவையில்லை ஜாதகம்னு ஒன்று தேவையில்லை வெறும் லக்னமும் அந்த ஜாதகம் தான் பலன்னா அப்போ ராசி பலன் ஒன்று தேவையே கிடையாது அப்போ ஏதோ ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்குது அதுக்கு தனியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் ராசியாக லக்னமான்னு சொல்லிட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அது லிங்க் இருக்குது அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி முதல்ல அதை பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்போ ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு ராசி பலன் நம்ம அப்லோட் பண்ணும்போது ரெண்டு முறை பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஒன்று அவங்க ராசிக்காக பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஒன்று அவங்க லக்னத்துக்காக பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அப்போ தான் ஒரு கிளாரிட்டி வந்து உங்களுக்கு புரியும் லக்னங்கிறது சூரியனை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்த பிறவியுடைய நோக்கத்தை பேஸ் பண்ணி வரும் ராசிங்கிறது சந்திரன் உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய எக்ஸிபிஷனை பேஸ் பண்ணி வரும் ப்ளஸ் சில பேர் கேள்வி கேட்டாங்க நான் ஒரே ராசி ஒரே லக்னம் அப்போ நான் எப்படி பார்க்கணும் ஒரே ராசி ஒரே லக்னம் நீங்கள் ஒரு முறை பார்த்தாலே போதும் அதுக்கு நூறு சதவீதம் அதுவே பொருந்தும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் விரிச்சிக்க ராசி விரிச்சிக்க லக்னா விரிச்சிக்க ராசி நான் பலனே ஃபுல் அதுவே உங்களுடைய லக்னம் அதுவே உங்கள் ராசி அதுவே உங்கள் இயக்கம் ரொம்ப ஈஸி அது இதை வந்து உங்களுக்கு ஏன் இந்த கிளாரிட்டி கொடுக்குறோன்னா இதை முதல்ல நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நிறைய பேர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மெயின் சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து அந்த டைம் கொடுத்துருங்க இது வந்து மற்றவங்க நீங்கள் உதவி செய்ய தான் நினைக்கிறீங்க ஆனால் முதல்ல அடிப்படையில் வந்து ஒரு ராசியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதோடைய பேசிக் நாலேஜ் தெரிஞ்சு தான் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும்ன்றது தான் என்னுடைய கருத்து அடுத்தது வந்து நம்ம லைஃப் ஹாரஸ்க்கு நிறைய பேர் ஜாதகமே இல்லை எனக்கு வந்து பழைய ஜாதகத்தில் வந்து இந்த நட்சத்திரம் வருது அந்த நட்சத்திரம் வருது நான் பின் நைட்டில் பிறந்தேன் நான் இந்த டேட் எடுத்துக்குவா இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு கரெக்டான ஸ்டார் தெரியல கரெக்டான ராசி தெரியல அதனால் ஒரு பலன்களும் மாற்றி மாற்றி பார்த்துட்டு வராங்க ஸோ அதுக்காக தான் அந்த லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிறவங்க சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க இதோடைய சப்போர்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஹாரஸ்கோப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணும்போது சாம்பிள் ஹாரஸ்கோப்பும் உள்ளே இருக்குது நீங்கள் முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் அதாவது கிளியராக உங்கள் ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் சப்தமாம்சம் சொல்லி அப்படியே உங்களுக்கு சார்ட்ஸ் பிரிஞ்சுக்கிட்டே வரும் ப்ளஸ் ஷட்பலம் எவ்வளோ ஸ்கோர் இருக்குது அஷ்டவர்கம் ஸ்கோர் எனக்கு தசா புத்தி என்ன தசை நடக்குது என்ன புத்தி நடக்குது அதோடைய ஸ்பிரிட் என்ன அதுக்குண்டான பேசிக்காக ஒரு பலன் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன யோகம் இருக்குது நீங்கள் பிறந்த நட்சத்திரத்துடைய பலன் என்ன உங்களுடைய பிறவியில் உள்ள ஜாதகத்துடைய பலன் என்ன இதெல்லாம் ஒரு பேசிக்காக கொடுத்துருக்காங்க சாம்பிளை டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னா இந்த ஹாரஸ்கோப்பை பர்சனலாக நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்க ஜாதகம் முதல்ல தெரியணும் அதை பார்க்கவும் பழகிக்கணும் அடுத்தது ஃபேமிலிக்கும் அது பயன்படும் ப்ளஸ் சோல்மேட் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் அதாவது மேரேஜ் மேட்சிங்கும் சொல்கிறோம் சோல்மேட் கல்யாணம் ஆனவங்களும் கல்யாணம் ஆகாதவங்களும் ஒரு பொருத்தம் வேணும் பார்க்கணும்னு நினச்சா அதுக்கும் இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் ஒரு சாம்பிள் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் அதில் என்னென்ன ப்ரிடிக்ஷன்ஸ்லாம் வருது எப்படி இருக்குது எந்த அளவுக்கு பொருந்திருக்கு எது பொருந்தில் எது பொருந்திருக்கு எவ்வளோ ஸ்கோர் வருது எவ்வளோ செவ்வா தோஷத்தை பற்றி என்ன விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க இதையும் நீங்கள் வந்து சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு மெயினாக நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி உங்கள் நண்பர்களோடையும் உங்கள் உறவுகளோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மகர ராசி
ஃபாரினில் போய்ட்டு அங்கேருந்து வேலை தேடிக்கிறேன்னு நினைக்கிறவங்க கூட இந்த மாதம் அதுவும் மந்தோட பிகினிங் ரொம்ப ஃபேவரலாக இல்லை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தால் கவனமாக இருந்தால் நல்லது சரி எப்போ தான் முயற்சி பண்ணலாம் அந்த செப்டம்பரே விட்டுடலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா செப்டம்பரில் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் செவன்டீன்த்துக்கு மேலே சில முயற்சிகள் எடுக்கலாம் ஏன்னா செவ்வாய் மொட்டை எட்டாம் இடத்துல இருக்கும் மீது மூன்று கோள்கள் வந்து நகர்த்துரும் ஸோ பதினேழாம் தேதிக்கு பிறகு எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் ஓரளவுக்கு ஒரு ஃபேவரபுளான நகர்வுகளில் இருக்கலாம் இருந்தாலும் சனி பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இந்த முறை வக்ர நிவர்த்தி அடைஞ்சு ஃபார்வேர்டில் மூவ் ஆக போகிறார் இப்போ இது வரைக்கும் மகரமுக்கு வந்து வக்ரம் ஸோ ஏற்கனவே பெண்டிங்கில் இருந்த விஷயங்கள் புது விஷயங்கள்லாம் வந்து மாறி மாறி செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இப்போ வந்து வக்ர நிவர்த்தி அடையிறதுனால ஒரு அமைதியான ஒரு சூழலை வந்து அது உண்டு பண்ணுறது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ எக்ஸாக்டாக பார்த்தோம்னா இந்த சனியுடைய வக்ர நிவர்த்தியும் இந்த கேதுவோடு இணையக்கூடிய சனியும் ப்ளஸ் நம்ம வந்து இன்னொரு அட்வான்டேஜாக பார்க்குறது மற்ற கோள்களுடைய நகர்வுகளில் மெயினாக செவன்டீன்த்துலேருந்து சூரியன் இந்த புதன் சுக்ரன் இதெல்லாம் வந்து நல்ல நகர்வில் வரும்பொழுது பிரச்சனைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்க ஆரம்பிச்சிடும் பட் மகரமை பொறுத்த வரைக்கும் சனி நல்ல இடத்துக்கு மாறினா தான் ஒரு கம்ப்ளீட் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் குரு அடுத்தது வெறிய குருவாக வர போகிறார் ஸோ செப்டம்பர் மாதத்தில் கெரியரில் சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் யோசித்து செய்யுங்க வெளிநாடு போயிட்டு நீங்கள் வேலை தேடிக்கலாம்னு நினச்சாலும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பிளான் பண்ணி பண்ணுங்கள் ஒரு வேலை பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் இப்போ பாட்டனை வந்துட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் ஹாஸ்கோவே செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா உங்கள் ராசி பிரகாரம் ஒரு வேலை நீங்கள் மகர லக்னமாக இருந்தாலும் இந்த பிளானுடைய மூமெண்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஃபேவராக இல்லை ஸோ கவனம் அவசியம் தேவை அடுத்தது வந்து நம்ம மகரமுக்கு வந்து வேறு என்ன சொன்னால் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் ஏன்னா எட்டாம் இடத்துல வந்து சூரியன் செவ்வாயெல்லாம் வந்துன்னா அந்த ஃபேமிலி லைஃப்பில் ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்லாம் நிறைய சண்டே சச்சரவு வரும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு மனசை சாந்தமாக வச்சுக்கோங்க கோபத்தினால வந்து நீங்கள் ஏதாவது முடிவு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதனால் வருத்தங்களும் இல்லாடி மன கஷ்டங்களும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு யோசிச்சு பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நிதானம் தான் ரொம்ப ரொம்ப தேவை பொறுமை பொறுமையே இல்லாத அளவுக்கு கோவம் வரும் எரிச்சல் வரும் வேகம் அதிகரிக்கும் ஏன்னா மனிதனுக்கு வந்து தான் நினச்சதெல்லாம் நடக்கலனாலே அவங்களுக்கு வந்து இந்த எதிர்மறையான சிந்தனைகள் வந்துடும் பட் நம்ம என்ன சொல்லலாம் குட் டைம் பேட் டைம் பிளான்டுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் தான் அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸை வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் உணர ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ஒரு மோசமான ட்ராக்கில் வந்து பிளான் மூவ் ஆகுதா நம்ம ஜஸ்ட் காமாக இருந்தால் போதும் இல்லை மைண்டை டைவெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் வந்து பக்தி கடவுள் நம்பிக்கை மெடிடேஷன் ஆர் ஆல் மல்டிபிள் ரூட்ஸ் நம்மளோட எனர்ஜியை வந்து டைவெர்ட் பண்ணிக்கிறது ஸோ இந்த சமயத்தில் ஃபேமிலி தான் நமக்கு ப்ராப்ளமாக அப்போ ஃபேமிலியோட அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது ப்ளஸ் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணிக்கூடாது மெயினாக யார் என்ன சொன்னாலும் அந்த காதில் வாங்கி அந்த காதில் விட்டுடுங்க இது வந்து ஏன் நான் இவ்வளோ சொல்கிறேன் எமோஷனலாக நீங்கள் வீக் ஆக 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 உங்களால் மற்ற செயலில் செய்ய முடியாமல் தடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் எப்போவுமே உங்கள் எமோஷன்ஸை பேலன்ஸாக வச்சுக்கணுன்னா எது நமக்கு ரொம்ப வீக்காக இருக்கோ எது நமக்கு ரொம்ப ட்ரபுள் கொடுக்குதோ அதுலேருந்து விலகி இருந்திருக்கு அதை வந்து டெய்லி டீல் பண்ணுறத விட அதை விலகி இருந்துட்டிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து நமக்கு வந்து ஆகாத ஒரு சாப்பாடு இருக்குது அலர்ஜி கொடுக்குது அதை சாப்பிட்டா தான் அலர்ஜி வருது அதை பார்த்தா சாப்பிடணும் டெம்டேஷன் கொடுக்கும் ஸோ அதை சாப்பிட்டா மறுபடியும் அலர்ஜி வரும் இப்போ ஒருத்தர் கோல்டு வருது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா வந்து கோல்டு ஜாஸ்தி வரும்னா இப்போ அந்த ஐஸ்கிரீம் பார்த்தா சாப்பிடணுற ஆசையும் வரும் ஐஸ்கிரீமே பார்க்கலாம் அந்த ஆசையும் வராது நீங்கள் சாப்பிடவும் தோணாது ஏன்னா இதுதான் வந்து மனிதனுடைய அந்த எமோஷன்ஸ் அந்த டெம்டேஷன்ஸ் ஸோ மகரம் வந்து இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏன் இவ்வளோ பேசுகிறேன்னா இந்த எட்டாம் இடத்துல உள்ள கோல் வந்து ஒரு சைடில் மட்டும் கிடையாது இப்போ கரியரில் கூட பாருங்கள் சீனியரோட மோதல் வரும் ஏன்னா எட்டில் சூரியன் உங்கள் பாஸோட உங்களுக்கு மோதல் வருதா இல்லை உங்கள் மேனேஜரோட உங்களுக்கு ஒரு ஃபைட் வருதா நீங்கள் பார்க்காமே விட்டுடுங்க ஆர்கியூவே பண்ணாதீங்க வேறு சைடில் திரும்பிட்டு போயிடுங்க அவர் திட்டினா கூட நீங்கள் கண்ணில் கண்டுக்காதீங்க காதில் வாங்காதீங்க இதெல்லாம் செய்யும் போது என்னென்னா நம்ம அந்த டைம் அவாய்ட் பண்ண அவாய்ட் பண்ண அவாய்ட் பண்ண நல்ல டைம் வரும்போது நீங்கள் மறுபடியும் பேசும்பொழுது அந்த பேட் டைம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சரி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு ஒரு பேட் டைமில் எந்த ஒரு சோர்ஸையும் எந்த ஒரு இதையும் வந்து பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம் ஒரு குட் டைம் வரும்போது எல்லாமே நல்லபடியாக இருக்கிறதுக்கு நல்லது இது வந்து பெஸ்ட் பார்ட் ஸோ மகரம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஏன் அவங்களுக்கும் நல்ல பிளான்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் ஒரு ஹியூஜ் ரிஸ்க் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதோ இல்லை கரியரில் போகிறதோ இல்லை ஃபேமிலி லைஃப்லேயோ இல்லை ஆர்கியூமெண்ட்டோ இல்லை ஹெல்த் கேர் கூட சொல்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து ட்ராவல் ப
அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த ராசியா லக்னமான்ற அந்த கிளிப்பிங்கை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கூட அந்த வில ஒரு விளக்கங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரிதல் வரும் ப்ளஸ் இந்த பொது பலனில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மந்த்லி ட்ரான்சிட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த பலன்களை கொடுக்குறோம் இதை தாண்டி உங்களுடைய பர்த் சார்ட் ஜனகால ஜாதகங்கள் உள்ள யோகம் எப்படிலாம் பிளானட்ஸ் வந்து சேர்ந்துருக்கு இப்போ செவ்வாய் ராகு சேர்ந்துருக்கா இல்லை சனி கேதுவோடு சேர்ந்துருக்கா குரு வந்து கேதுவோடு சேர்ந்துருக்கா இல்லை தனித்தனியாக அழகாக இருக்கா இல்லை புதன் சுக்கரனோட சேர்ந்துருக்கா ஒரு ஒரு ராசிக்கு ஒரு ஒரு யோகங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் முதல்ல உங்கள் பர்த் சார்ட்டில் எப்படி இருக்கிறத நீங்கள் பர்த் சார்ட்டை பாருங்கள் அந்த பர்த் சார்ட்டை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷனில் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஹாரஸ்கோப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு அதுக்கு பிறகு இந்த பர்த் சார்ட்லேருந்து என்ன திசாபுதி நடக்குதுன்னு நீங்கள் கிளியராக டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டிங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மந்த்லி ட்ரான்சிஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு சூரிய தசை நடந்தால் அப்போ சூரியனுடைய மூவ்மெண்ட் தான் அதிகமாக வாட்ச் பண்ணணும் இப்போ சனி தசை நடக்குது தான் சனியுடைய மூவ்மெண்ட் தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணி அதுதான் உங்களுக்கு பலனை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ குரு தசையாக குருவுடைய அந்த மூவ்மெண்ட் எந்த திசை நடக்குதோ அந்த கிரகத்துடைய மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் பலன்களை கொடுக்கும் ஸோ அப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மாதமும் ஏன் இந்த பொது பலனை கொடுக்குறோன்னா ஏதாவது ஒரு வகையில் உங்களுடைய பிளான்ஸுக்கு இது தெளிவாக உங்களுக்கு வந்து கைடன்ஸ் கொடுக்கணுன்றத நம்பி தான் நம்ம செய்கிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி இதுக்கு மேலேயும் உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஒரு கன்சல்டேஷன் பர்சனல் கன்சல்டேஷன் வேணும் உங்கள் ஆர்ஸ் கூப்பிட்டு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டிஸ்பிளேல எனக்கு ரெண்டு நம்பர் இருக்கும் அதில் ஏதாவது ஒரு நம்பரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பாய் ஃப்ரம் சங்